വെൽക്കം ബാക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് കെ സി എസ് ക്ലാസ്സിന്റെ മറ്റൊരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ദിസ് ഇസ് കിരൺ സി എസ് ഫിഫ്ത്ത് സെമസ്റ്റർ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സിലബസ് ബേസ്ഡ് പ്രിപ്പറേഷനില് മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ് സബ്ജക്ട് ആണ് ഡിസ്കഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു വന്നിരിക്കുന്നത് സോ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പുതിയൊരു ചാപ്റ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഫൺ ഫ്ലോ അനാലിസിസ് ഞാൻ വീണ്ടും പറയാണ് നമുക്ക് എസ് എ ക്വസ്റ്റൻ ആയിട്ട് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നാണ് ഫൺ ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ സോ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ക്ലാരിറ്റി കിട്ടി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സോ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോ എല്ലാവരും വീണ്ടും കാണാം ഞാൻ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ഐ ബട്ടണിൽ ഇടുന്നുണ്ട് സോ ഞാൻ അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫൺ ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രിപ്പറേഷനിലോട്ട് പോകുന്നതിനേക്കാൾ മുമ്പ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഫിനിഷ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ എന്താണ് ഫണ്ട് ഇൻഫ്ലോ ആൻഡ് ഫണ്ട് ഔട്ട് ഫ്ലോ അല്ലെ ഫൺ ഇൻഫ്ലോ ആൻഡ് ഫണ്ട് ഔട്ട് ഫ്ലോ ഇതിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് ഫൺ ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ സോ ഫൺ ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ പ്രിപ്പറേഷന് മുമ്പ് നമുക്ക് അറിയേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്പർ വൺ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ചേഞ്ചസ് ആണ് അല്ലെ ആ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ചേഞ്ചസ് ഇൻക്രീസ് ആണോ ഡിക്രീസ് ആണോ എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കണം ദ നമ്പർ ടു ഫിക്സഡ് അസെറ്റിന്റെ സെയിൽ ഉണ്ടോ പെർച്ചേസ് ഉണ്ടോ ആ നോൺ കറന്റ് അസെറ്റ്സിന്റെ ചേഞ്ച് നോൺ കറന്റ് ലൈബിലിറ്റിയുടെ ചേഞ്ച് ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ അക്കൗണ്ട് വരച്ച് മനസ്സിലാക്കണം ദെൻ ഫണ്ട് ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ ആണോ ഫണ്ട് ലോസ്റ്റ് ഇൻ ഓപ്പറേഷൻ ആണോ എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് അറിയേണ്ടത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റഡ് പി എല്ല കൊണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം ഇതൊക്കെ ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഫണ്ട് ഫോർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രിപ്പറേഷനിലോട്ട് പോവാം സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഈ പറയുന്ന നാല് സ്റ്റെപ്പുകൾ നാല് സ്റ്റെപ്പിൽ മൂന്ന് സ്റ്റേജസിനാണ് നമുക്ക് ആ ഫോമാറ്റ് പെർഫോമ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി മുന്നോട്ട് പോകണ്ടേ ഫിക്സ് അസെറ്റിന്റെ പെർച്ചേസ് ആണോ സെയിൽ ആണോ ദെൻ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടോ ലോസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതൊക്കെ അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അക്കൗണ്ട് വരച്ചാൽ മതി അതിപ്പോ ആസ് യൂഷ്വൽ ഫിക്സ് അസെറ്റ് അക്കൗണ്ട് വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് വരുന്നത് ഓൺ ദി അതർ ഹാൻഡ് ബാക്കിയുള്ള കേസസ് നമ്പർ വൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് ആ ഈ പറയുന്ന ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ സോഴ്സസും ഉണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷനും ഉണ്ട് ഒരു കമ്പനിയുടെ അല്ല കമ്പനിയിലോട്ട് ഫണ്ട് വരാണെങ്കിൽ അതിനെ സോഴ്സ് എന്നും ഫണ്ട് പോവാണെങ്കിൽ അതിനെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്നും പറയുന്നു സോ സോഴ്സസ് ഓഫ് ഫണ്ടിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിപെൻഡേഴ്സ് ഫണ്ട് വരാണ് ദെൻ അതിൽ നമുക്ക് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിലെ ചേഞ്ചസ് ഡിക്രീസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ആണെങ്കിൽ സോഴ്സ് എന്നും ഇൻക്രീസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ആണെങ്കിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്നും നമ്മൾ പഠിച്ചു സോ ആ ചേഞ്ചസ് നമുക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ സോ ഫണ്ട് ഫോർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ ആ ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ ആ ഒരു പ്രോബ്ലം വരാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ട വര സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ആണ് അതിനുശേഷം ഞാൻ പറഞ്ഞു അക്കൗണ്ട് നോൺ കറന്റ് അസെറ്റിന്റെയും നോൺ കറന്റ് ലൈബിലിറ്റിയുടെയും അക്കൗണ്ട് വരയ്ക്കേണ്ടി വരും ദെൻ അതിനുശേഷമാണ് അഡ്ജസ്റ്റഡ് പി എന്നുള്ള അക്കൗണ്ട് വരച്ചിട്ട് ആ ഫണ്ട് ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ ആണോ ഫണ്ട് ലോസ്റ്റ് ഇൻ ഓപ്പറേഷൻ ആണോ എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കുക ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഫൈനലി ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രിപ്പറേഷനിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെയും ആ പെർഫോമ ഡീറ്റെയിൽസ് എങ്ങനെയൊക്കെ പ്രോബ്ലംസ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്കപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലോട്ട് പോവാം സോ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മീൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കറണ്ട് അസെറ്റ് മൈനസ് കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി ആണ് എന്ത് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഓക്കെ സോ നമുക്ക് രണ്ട് ഇയേഴ്സിന്റെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രോബ്ലത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും സോ അതിൽ നോക്കിയിട്ട് കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക ദെൻ കറണ്ട് ല
വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിന് ഇൻക്രീസ് ആണോ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളെങ്കിൽ ഇൻക്രീസ് കോളേജിലും ഡിക്രീസ് ആണെങ്കിൽ ഡിക്രീസ് കോളേജിലും കാണിക്കേണ്ടി വരും ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കറണ്ട് അസെറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കൂടും കാരണം എന്താ ഞാൻ നേരത്തെ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഡബ്ല്യു സി വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് കറണ്ട് അസെറ്റ് മൈനസ് കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി ആണ് അപ്പൊ കറണ്ട് അസെറ്റ് കൂടുമ്പോഴാണ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കൂടുക കറണ്ട് അസെറ്റിൽ എന്തൊക്കെ വരും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി കാര്യങ്ങളോട് കിടക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ചേഞ്ചസ് അറിയാൻ വേണ്ടി ആദ്യം തന്നെ കറണ്ട് അസെറ്റ് എടുക്കും അപ്പോ കറണ്ട് അസെറ്റിൽ വരുന്ന ഐറ്റംസ് എന്തൊക്കെയാണ് ആ ക്യാഷ് അല്ലെ വിത്തിൻ വൺ ഇയറിന്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ക്യാഷ് ആക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ക്യാഷ് ബാങ്ക് അല്ലെ ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ദെൻ ബാങ്ക് ബിൽസ് റിസീവബിൾ അല്ലെ ആ വിത്തിൻ വൺ ഇയറിന്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ബില്ല് പാസ്സായി ആ കാശ് കിട്ടുന്നതാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലല്ലേ നെക്സ്റ്റ് ഡെറ്റേഴ്സ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് പൈസ തരാനുള്ള ആൾക്കാർ ഡെറ്റേഴ്സ് ദെൻ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റബിൾ സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസസ് അപ്പൊ ഇത്ര ഐറ്റംസ് ആണ് കോമൺ ആയിട്ട് കറണ്ട് അസെറ്റ് ഐറ്റം കറണ്ട് അസെറ്റിന്റെ താഴെ വരുന്നത് അപ്പൊ ഒരു പ്രോബ്ലത്തില് ഈ പറയുന്ന ഐറ്റംസ് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് തന്നെ ഇവിടെ എടുത്ത് എഴുതി വയ്ക്കും ഇനി ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ക്യാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ ഇയറിൽ ടു തൗസൻഡും സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ ത്രീ തൗസൻഡും ആണെന്ന് വിചാരിക്ക ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്ടായിരിക്കണ നമ്മൾ രണ്ടു കൊല്ലത്തെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നോക്കിയപ്പോ ക്യാഷ് ആയിട്ട് പോലെ രണ്ടായിരം ആ രണ്ടാമത്തെ കൊല്ലം മൂവായിരം അപ്പൊ കറണ്ട് അസെറ്റ് കൂടി അപ്പൊ കറണ്ട് അസെറ്റ് കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര കണ്ട് കൂടി ആയിരം രൂപ കൂടി അപ്പൊ കറണ്ട് അസെറ്റ് കൂടിയാൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കൂടും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചേഞ്ചസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ രണ്ട് കോളം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇൻക്രീസ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എഴുതാ ഡിക്രീസ് ആണെങ്കിൽ ആ അവിടെ എഴുതാ അപ്പൊ ഇവിടെ ഇൻക്രീസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ അല്ലേ കറണ്ട് അസെറ്റ് കൂടിയിരിക്കാണ് അപ്പോൾ ആ ചേഞ്ച് ആയിരം രൂപ നമ്മൾ എവിടെ എഴുതും ഇൻക്രീസ് കോളത്തിൽ എഴുതും ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാം ഇനിയിപ്പോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബിൽസ് റിസീവിൾ എടുക്കാം ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാണ് അപ്പൊ ഫോർ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് ബിൽസ് റിസീവിൾ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ കറണ്ട് ഇയറിൽ നോക്കുമ്പോ ടു തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് അപ്പോ കറണ്ട് അസെറ്റ് കുറഞ്ഞു അപ്പൊ കറണ്ട് അസെറ്റ് കുറഞ്ഞിട്ട് എന്താണ്ടാവും വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കുറയും അപ്പൊ ടു തൗസൻഡ് ആണ് ഡിഫറൻസ് ആ ടു തൗസൻഡ് ഡിക്രീസ് കോണത്തിൽ നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ടി വരും ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് കറണ്ട് അസെറ്റ്സിന്റെ ചേഞ്ചസ് നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ടി വരാം അപ്പോ ഇൻക്രീസ് ആണെങ്കിൽ കറണ്ട് അസെറ്റ് കൂടിയാൽ വർക്കിംഗ് ആപ്പിൾ കൂടി കറണ്ട് അസെറ്റ് കുറഞ്ഞാൽ വർക്കിംഗ് ആപ്പിൾ കുറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ആ ചേഞ്ച് നമ്മളിവിടെ കാണിക്കും അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ കോളം ടോട്ടൽ ചെയ്യണം ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഐറ്റംസ് മാത്രം ഉള്ളോ എങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിനെ ടോട്ടൽ ചെയ്യും അപ്പോ നാല് രണ്ട് ആറ് സിക്സ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഇവിടെ വരും ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഇവിടെ വരും ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ കറണ്ട് അസെറ്റ് ടോട്ടൽ ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റീസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം അപ്പോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റീസിന്റെ കേസ് വരുമ്പോൾ കറണ്ട് അസെറ്റ് കൂടിയാൽ വർക്കിംഗ് ആപ്പിൾ കൂടിയെന്ന പഠിച്ചത് നമ്മൾ നേരെ മറിച്ച് എന്താ കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി കൂടിയാൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കുറയും എന്താണ് കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി കൂടിയാൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കുറയും അപ്പോ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഞാനപ്പോ ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ദെൻ കറണ്ട് ഇയറിൽ വന്നു അപ്പൊ അത് സിക്സ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആയിട്ട് കൂടി അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി കൂടി അപ്പൊ കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി കൂടിയാൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കുറയും അപ്പൊ എത്ര കണ്ടു കൂടി ആയിരം രൂപ കൂടി അപ്പൊ അത് എവിടെ എഴുതേണ്ടി വരും ഡിക്രീസ് കോളത്തിൽ ആയിരം രൂപ ആ എഴുതേണ്ടി വരും ബിക്കോസ് കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി കൂടിയപ്പോ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്താണ് കുറഞ്ഞു തൗസൻഡ് ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോ ബിൽസ് പേബിൾ ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബിൽസ് പേബിൾ കറണ്ട് ഇയറിൽ ഫോർ തൗസൻഡ് അല്ല പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ഫോർ തൗസൻഡ് കറണ്ട് ഇയറിൽ ആയിപ്പോ അത് ത്രീ
ഓക്കെ ഇപ്പൊ നെഗറ്റീവ് ആ ഇപ്പൊ ഓൺ ദി അതർ ഹാൻഡ് നമ്മളിപ്പോ ഒരു എക്സാമ്പിളോട് ആണ് കാൽക്കുലേഷൻ നമുക്ക് ഒന്ന് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിട്ട് നമുക്കിപ്പോ ഇവിടെ വന്നിരിക്കണം അതൊരു പതിനായിരം രൂപയാണ് വരിക ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു നാല് രണ്ട് ആറ് ഒരു നാലായിരം കൂടി വന്നു ഇവിടെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഒരു അയ്യായിരം കൂടി കൊടുത്തു ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെയും പത്ത് ഇവിടെയും പത്ത് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോ ഐ പത്തായി ശരിയാവില്ല നമ്മുടെ കാൽക്കുലേഷൻ ശരിയാവില്ല നമുക്കൊരു ടു തൗ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഇവിടെ ദെൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ നയൻ തൗസൻഡ് ഓക്കെ അപ്പോ ടെൻ തൗസൻഡ് കറണ്ട് അസെറ്റ് കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി നയൻ തൗസൻഡ് അപ്പോ ഇവിടെ എത്രയാണ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കറണ്ട് അസെറ്റ് മൈനസ് കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഇനി ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഉള്ളത് ആ കറണ്ട് അസെറ്റ് കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി നയൻ തൗസൻഡ് അപ്പൊ എത്രയാണ് ത്രീ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് ഇവിടെ ആ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ വരുന്നത് അപ്പോ കറണ്ട് അസെറ്റ് മൈനസ് കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി എന്ന എ മൈനസ് ബി അപ്പൊ തൗസൻഡ് പ്രീവിയസ് ഇയർ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ നടന്നത് കറണ്ട് ഇയർ ആയപ്പോ ത്രീ തൗസൻഡ് ആയിട്ട് അവിടെ കൂടി അപ്പൊ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻക്രീസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോ ഇങ്ങനെ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻക്രീസ് ആണോ ഡിക്രീസ് ആണോ എന്നുള്ളത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് വരയ്ക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ അപ്പോ ഇവിടെയാണ് ടോട്ടൽ ചെയ്യാ ദെൻ ഇൻക്രീസ് ആൻഡ് ഡിക്രീസ് കോള നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ടോട്ടൽ ചെയ്ത് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യാം അത് പ്രോബ്ലം വരുമ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണ് ഇത് ലാസ്റ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് സോ എല്ലാവർക്കും ക്ലാരിറ്റി കിട്ടി എന്ന് വിളിക്കുന്നു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ കറണ്ട് അസറ്റ് എടുക്കുക അതിന്റെ ചേഞ്ച് എടുക്കുക കറണ്ട് അസറ്റ് കൂടിയാൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കൂടി കറണ്ട് അസറ്റ് കുറഞ്ഞാൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കുറഞ്ഞു കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി കൂടിയാൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കുറഞ്ഞു കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി കുറഞ്ഞാൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കൂടി ദെൻ കറണ്ട് അസെറ്റ് മൈനസ് കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി ഡിഫറൻസ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ രണ്ട് കൊല്ലത്ത് നോക്കുക ഇൻക്രീസ് ആണോ ഡിക്രീസ് ആണോ ഇൻക്രീസ് ആണെങ്കിൽ ഇൻക്രീസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഡിക്രീസ് ആണെങ്കിൽ ഡിക്രീസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ക്ലാരിറ്റി കിട്ടി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഫൺ ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രിപ്പറേഷന് മുമ്പ് നമുക്ക് ആദ്യം വരയ്ക്കേണ്ടതാണ് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് കാണാൻ പോകുന്നത് അഡ്ജസ്റ്റഡ് പി എൻ അക്കൗണ്ട് ഫോമാറ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അഡ്ജസ്റ്റഡ് പി എൻ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പറേഷന് ശേഷം നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക ഫൺ ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ ആണെന്ന് അറിയാം അല്ലെങ്കിൽ ഫൺ ലോസ്റ്റ് ഇൻ ഓപ്പറേഷൻ ആണെന്ന് അറിയാം സോ മൂവിംഗ് ടു അഡ്ജസ്റ്റഡ് പി എൻ അക്കൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ പ്രിപ്പറേഷന് ശേഷം ഫൺ ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ ആണോ ഫൺ ലോസ്റ്റ് ഇൻ ഓപ്പറേഷൻ ആണോ എന്നുള്ളത് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതാണ് അഡ്ജസ്റ്റഡ് പി എൻ അക്കൗണ്ട് സോ അഡ്ജസ്റ്റഡ് പി എൻ അക്കൗണ്ട് വരച്ചിട്ട് അക്കൗണ്ട് രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം ഏറ്റവും കൺവീനിയന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് സോ നമുക്ക് അതിലോട്ട് പോവാം അപ്പൊ ഇതാണ് അഡ്ജസ്റ്റഡ് പി എൻ അക്കൗണ്ട് ഫോർമാറ്റ് അപ്പോ നമുക്ക് രണ്ട് ഇയേഴ്സിന്റെ പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലോസ് കിട്ടും അല്ലെ അപ്പൊ പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിന്റെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പറേഷൻ എന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഇപ്പൊ പ്രോഫിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് നമ്മൾ എവിടെ എഴുതും സ്റ്റാർട്ടിങ് ആ ബൈ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് അല്ലെ പ്രോഫിറ്റ് ആണെങ്കിൽ പി എൻ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസിന് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് സോ ബൈ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് അപ്പൊ അത് ഞാൻ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് എഴുതി ദെൻ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് എന്തായിരിക്കും സോ ആ ഡെബിറ്റ് സൈഡില് ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് എഴുതി അപ്പൊ ഓപ്പണിംഗ് എഴുതുക ക്ലോസിംഗ് എഴുതുക ഇനി ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് നമുക്ക് നോൺ ഫണ്ട് ആൻഡ് നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഐറ്റംസ് ആണ് നമുക്ക് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് എന്താണ് പറയുന്നത് നോൺ ഫണ്ട് ആൻഡ് നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് നോൺ ഫണ്ട് ഐറ്റംസ് ഫണ്ട് അല്ലാണ്ട് വരുന്ന ഐറ്റംസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് നോൺ ഫണ്ട് ആൻഡ് നോൺ ഓപ്പ
ഇതൊക്കെ വരും നോൺ ഫണ്ട് ആണ് ദെൻ ലോസ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ഓക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് അക്കൗണ്ട് വരെ വരും അപ്പൊ ലോസ് ആണെങ്കിൽ അത് എവിടെ കാണിക്കേണ്ടി വരും അഡ്ജസ്റ്റഡ് പി എൻ അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ദെൻ ട്രാൻസ്ഫർ ടു റിസർവ് റിസർവ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡിഫറൻസ് കാണിക്കണം ദെൻ ഇതൊക്കെയാണ് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ക്രെഡിറ്റ് സൈഡില് ആ ഈ റിസീപ്റ്റ് ഐറ്റംസ് ആണ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കുക അപ്പൊ അതിൽ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഡിവിഡൻ റിസീവ്ഡ് നമ്പർ വൺ അല്ലെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പൈസയാണ് പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് ഫിക്സ് അസെറ്റ് ഇവിടെ ലോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം ദെൻ റൺ റിസീവ്ഡ് ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇൻകോ ആയിട്ട് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ളത് നോൺ ഫണ്ട് ഐറ്റംസ് നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് വരുന്നതാണ് ഡെബിറ്റ് ചെയ്ത് ഇനി ഡെബിറ്റ് കൂടി ക്രെഡിറ്റ് കുറയുമ്പോഴാണ് ഫണ്ട് ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ കിട്ടാം എന്താണ് പറയുന്നത് ഡെബിറ്റ് കൂടി ക്രെഡിറ്റ് കുറയുമ്പോഴാണ് ഫണ്ട് ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ കിട്ടാം ഇനി നേരെ തിരിച്ച് ക്രെഡിറ്റ് കൂടി ഡെബിറ്റ് കുറയാണെങ്കിൽ ഫണ്ട് ലോസ് ഇൻ ഓപ്പറേഷൻ ആണ് വരാം അപ്പോ ആ ഡെബിറ്റ് കൂടി ക്രെഡിറ്റ് കുറയുമ്പോൾ ഫണ്ട് ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഫണ്ട് ലോസ് ഇൻ ഓപ്പറേഷനും ഫണ്ട് ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ ആണെങ്കിൽ അത് സോഴ്സ് ഓഫ് ഫണ്ട് ആണ് ഫണ്ട് ലോസ്റ്റ് ഇൻ ഓപ്പറേഷൻ ആണെങ്കിൽ അത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫണ്ട് ആണ് അപ്പോ ഫണ്ട് ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഫണ്ട് ഫോർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലെ സോഴ്സ് സൈഡിൽ എഴുതണം ദെൻ ഫണ്ട് ലോസ്റ്റ് ഇൻ ഓപ്പറേഷൻ ആണെങ്കിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ സൈഡിൽ കാണിക്കണം അപ്പൊ ഇതാണ് അഡ്ജസ്റ്റഡ് പി എൻ അക്കൗണ്ട് ഫോർമാറ്റ് എല്ലാവർക്കും ക്ലാരിറ്റി കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സോ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ശേഷം നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ വരയ്ക്കേണ്ട വരാ ഇതായിരിക്കും ഓക്കെ സോ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഫൈനലി നമ്മൾ വരയ്ക്കേണ്ടതാണ് എന്ത് ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സോ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഫോർമാറ്റ് കാണാം ഓക്കെ ഫൈനലി നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കാം ഞാൻ ഓൾറെഡി ഫേസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു എന്നാലും ഞാൻ ഫോർമാറ്റ് ഒന്നും കൂടി പറയണം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് ഫണ്ട് ഫോർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റില് സോഴ്സസ് ഓഫ് ഫണ്ടും ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫണ്ടും ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതുന്നത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആവും ടാലിയാവും സോ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സോഴ്സസ് ഓഫ് ഫണ്ട് വരുന്നത് നമ്പർ വൺ വരുന്ന ഐറ്റംസ് സോഴ്സില് ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയേഴ്സ് അപ്പൊ ഷെയേഴ്സ് രണ്ടു കൊല്ലത്തെ ഷെയേഴ്സ് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അടുത്ത് എന്താണ് നമുക്ക് പൈസ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു സോ അവിടെ അങ്ങനെ എത്രത്തോളം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കാണിക്കുന്നത് സോഴ്സിലാണ് അതാണ് ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയേഴ്സ് അതേപോലെ തന്നെ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിപെൻഡേഴ്സ് ആണെങ്കിലും ആദ്യത്തെ കൊല്ലം ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിപെൻഡേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് ലക്ഷം രണ്ടാമത്തെ കൊല്ലം പതിനഞ്ച് ലക്ഷം സോ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ കൂടുതൽ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു അപ്പൊ അത് എവിടെ എഴുതാ സോഴ്സില് ഓക്കെ ദെൻ സെയിൽ ഓഫ് ഫിക്സ് റെസെറ്റ് ഫിക്സ് റെസെറ്റ് വിൽക്കുമ്പോ പൈസ ഇങ്ങോട്ട് വരാണ് സോ എന്താണ് സോഴ്സ് ഓഫ് ഫണ്ട് ആണ് അപ്പോ സെയിൽ ഓഫ് ഫിക്സ് റെസെറ്റ് അതുപോലെ സെയിൽ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇതൊക്കെ സോഴ്സിലാണ് വരാ ദെൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഫണ്ട് ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ ആണ് എങ്കിൽ സോഴ്സിലാണ് അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റഡ് പി ആർ അക്കൗണ്ട് വരയ്ക്കുന്നത് സോ അത് നമ്മൾ സോഴ്സിൽ കാണിക്കണം ദെൻ ഡിക്രീസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ആപ്പിൾ നമ്മൾ ആദ്യം എന്താണ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ആപ്പിൾ പ്രിപ്പറേഷന് ശേഷം ഡിക്രീസ് ആണെങ്കിൽ സോഴ്സിൽ കാണിക്കണം ദെൻ നോൺ ട്രേഡിംഗ് ഇൻകംസ് വല്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ചോദിച്ചിട്ട് ഡിവിഡൻഡ് റിസീവ്ഡ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പൈസ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിൽ പറയും അതുണ്ടെങ്കിൽ അത് എവിടെ കാണിക്കണം സോഴ്സിൽ കാണിക്കണം പൈസ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഫണ്ട് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏതൊക്കെയാ റിഡംഷൻ ഓഫ് ഷെയ്സ് അല്ല റീപേയ്മെന്റ് ആണ് റിഡംഷൻ അപ്പൊ ഷെയ്സിന്റെ പേയ്മെന്റ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പ്രിഫറൻസ് ഷെയ്സ് ആയത് കൊല്ലം പത്ത് ലക്ഷം രണ്ടാമത്തെ കൊല്ലം എട്ട് ലക്ഷം സോ അവിടെ റീപേയ്മെന്റ് നടത്തിയിരിക്കണം സോ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആപ്ലിക്കേഷനിൽ കാണിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ റിഡംഷൻ 
non current asset in non current liability in the adjustment in the that means purchase of fixed asset or other world in a sale of fixed asset on a account or a new other separate format on the more and less other than a part of the name other is the norm then moon on the right there now car and other fund from operation on a fund lost in operation on the learner are the new one did the adjusted PNL account or you know so lost in operation on the application then from money a source Above then a thing to wear a change is an angle of the number you would have kind of finally and then a fund flow statement link above in a name and what on all the state is loaded cut on the point on the fund flow statement day where I can so I like clarity to you you know we do we do for anchor and I'm at the total important I'd love for topic on it in the doubt in England to the here comment section let other new and the clarity and there is a medium so the next video will problem so it we do can on the look at this you day not to know this is Kiran CS signing off have a nice day thank you